আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন করে কারো শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি আক্রান্ত 48 জনের মধ্যে 15 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলছে আইডিসিআর কর্মহীন দরিদ্র মানুষকে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়েছে ভিডিও বার্তায় জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী দুই বৃদ্ধ ভ্যান চালককে অপদস্থ করাই মনিরামপুরের এসিল্যান্ডকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন ডিসি এবং পর্যটক শূন্য কক্সবাজার সাগর সৈকতে এখন ভিন্ন চিত্র বদলে গেছে সাগরের পানির রং খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ দেশে নতুন করে আর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি আগে থেকে আক্রান্ত আটচল্লিশ জনের মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব রোগ নিরাময় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায় ঢাকার পাশাপাশি দেশের পাঁচটি স্থানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা যাবে সরফুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে থমকে গেছে বিশ্ব গ্রাম শহর সব জায়গায় এক আতঙ্কের নাম করোনা মহামারী এ ভাইরাসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও তবে আসার খবর হল গত ২৪ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হননি এই ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আমরা নতুন কোন সংক্রমিত সংক্রমণ শনাক্ত করিনি সর্বমোট নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা আটচল্লিশ এই পর্যন্ত পনেরো জন যারা আক্রান্ত ছিলেন আটচল্লিশ জন তার মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়ে গেছেন তাদের মধ্যে এখন কোভিডের কোভিড উনিশের কোনো সংক্রমণ নেই আইইডিসিআর জানায় দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে আরটি মার্চ এ পর্যন্ত এক হাজার আটষট্টি জনের দেহে এই ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এখন থেকে ঢাকার বাইরেও করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানান তিনি আমরা বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা পদ্ধতিগুলোকে প্রসারিত করেছি আপনারা সেই সমস্ত জেলায় যারা আছেন সেই সমস্ত এলাকায় যে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে সেখানে যোগাযোগ করুন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসক সেবিকা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক সামগ্রী বা পিপিএ রয়েছে বলে জানায় আইইডিসিআর সরফুল আলম এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস সংকটকালীন সময়ে দেশের কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ঘরে ঘরে ত্রাণ ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান এটিএন বাংলায় পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও বার্তায় এসব কথা জানান তিনি এই করোনা মোকাবেলায় অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশ লকডাউন চলছে মানুষ হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে এর ফলে কর্মজীবী মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট এবং সেই কর্মজীবী মানুষদের কষ্ট উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন সকল মানুষের যারা কর্মজীবী মানুষ কর্ম হারিয়েছে তাদের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা তার নির্দেশে সারা বাংলাদেশের জেলা প্রশাসকদের কাছে আমরা খাদ্য এবং নগদ টাকা পাঠিয়েছি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সারা দেশে কঠোর নজরদারি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জেলায় জেলায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী পুলিশ সহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা বাইরে অযথা ঘোরাফেরা করা মানুষজনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব সড়কে যানবাহন নেই বন্ধ দোকানপাট নেই মানুষের চলাফেরা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বেশিরভাগ মানুষ এখন ঘরে থাকছেন চিকিৎসকরা বলছেন চোদ্দ দিনের মধ্যে সাধারণত বোঝা যায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের লক্ষণ তাই এর সংক্রমণ ঠেকাতে সবচেয়ে জরুরি সামাজিক দূরত্ব বা আলাদা থাকা সরকারি প্রচারণা আর স্বাস্থ্য বিভাগের সেই নির্দেশনাই সবাই মেনে চলার চেষ্টা করছেন বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে চলছে দশ দিনের ছুটি জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ রাখা হয়েছে সবকিছু বাষট্টি জেলায় তিনশোর কাছাকাছি টিমে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সেনাবাহিনী জেলা উপজেলা কিংবা পাড়া মহল্লায় জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা 
বিতরণ করা হচ্ছে সচেতনতামূলক লেফলাইট চলছে মাইকিং কাঁচাবাজার ও ওষুধের দোকানের মতো প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতেও নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিতে নেওয়া হচ্ছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাড়তি নজরদারিতে রাখা হয়েছে বিদেশ ফেরত ও তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষজনকে অহেতুক বাসা থেকে বের হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জেরার মুখে পড়ছেন অনেকেই কখনো কখনো তাৎক্ষণিক শাস্তিও দেয়া হচ্ছে আব্দুল সজীব এটিএন বাংলা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশেই তৎপর রয়েছেন সেনা সদস্যরা নোয়াখালীর চৌমুহনী ও মাজদি সহ বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মাস্ক গ্লাভস ও লিফলেট বিতরণ সড়ক ও যানবাহনের স্প্রে সচেতনতামূলক মাইকিং এবং দোকানপাটির সামনে দূরত্ব মাইকিং আঁকা হয়েছে বিভাগীয় নগরী রংপুরে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা প্রতিরোধ ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সিটি কর্পোরেশন সহ জেলার আট উপজেলায় কাজ করছে সেনাবাহিনী সেনা সদস্যরা বিদেশ ফেরতদের অবস্থান নিশ্চিত করতে রংপুর নগরীর জুমা পাড়া সহ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালায় এ সময় তারা কয়েকটি বাড়িতে বিদেশ ফেরতদের অবস্থান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন রাঙ্গামাটির কলেজ গেট সহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত দিনমজুর ও গরিব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা হিসেবে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে গঞ্জে মানুষের মধ্যে করোনা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং পাড়া মহল্লার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ফার্মেসি ছাড়া বাকি সব ধরনের দোকান বন্ধ রাখতে নির্ধারিত টহল ও মাইকিং সহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন সেনা সদস্যরা পিরোজপুরে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বাজার পরিদর্শন ও সচেতনতার জন্য মাইকিং করেছেন সেনাবাহিনী সদস্যরা কয়েকটি দোকান বাদে বাজারের সব দোকান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটি চললেও সারা দেশে তা হচ্ছে লকডাউন আকারে বড় বড় শহরগুলো এখন জনশূন্য প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন কয়েকটি শহরের আজকের চিত্র খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে নতুন করে আরেকজনকে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে সন্দেহভাজন যে চারজনের নমুনা আই আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছিল প্রতিটি নমুনাই নেগেটিভ হয়েছে এবং আইসোলেশনে থাকা ছয়জনের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যেই তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এদিকে সিভিল সার্জন জানিয়েছেন যে হোম কোয়ারেন্টাইনের সংখ্যা কমছে নতুন করে ১৯ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে গেছেন কুড়িগ্রামের এখন সব জায়গায় সতর্ক অবস্থানে এবং বিশেষ করে পুলিশ বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন কুড়িগ্রাম শহর জুড়ে এবং তারা মাস্ক ব্যবহার করবার জন্য উৎসাহ দেওয়ার জন্য লোকজনকে তারা আগ্রহী করে তুলছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা ক্যাম্পেইন করছেন এছাড়াও কুড়িগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করছেন এবং জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটাচ্ছেন বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় এবং বিভিন্ন হাট বাজারগুলোতে সিভিল সার্জন জানিয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে পঞ্চান্ন জন সহ মোট আটশত নব্বই জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে এর মধ্যে পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন পুলিশ ও র্যাবের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর কঠোর পদক্ষেপের কারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে গত দুই তিন দিন ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় নগরের রাস্তাঘাটগুলি জনশূন্যহীন হয়ে পড়েছে সারাদিনই ঠক ঠক আয়োজ হতো সেই ঠক ঠক আয়োজার এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না এখানে আয়োজের জন্য দাঁড়ানো যেত না একদিকে মালিক পক্ষ তাদের যে চাহিদা সেটা পূরণ করতে পারছে না এবং শ্রমিকও এখানে এসে তাদের কাজ করতে পারছে না অপরদিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানানো হয়েছে দশ দিনের টানা ছুটির কারণে কেউ এখানে আসতে পারবে না এবং করোনা ভাইরাসের কারণে তারা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে যশোরের মনিরামপুরের এস এল অ্যান্ড সাইমা হাসানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্লোজ করা হয়েছে তিনি যে দুই বয়স্ক ব্যক্তিকে অপদস্থ করেছিলেন তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যশোর প্রতিনিধি সানারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এসিল্যান্ড সাইমা হাসানের নেতৃত্বে শুক্রবার অভিযান চালানো হয় মনিরামপুরের কয়েকটি এলাকায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চিনাটোলা বাজারে অভিযানের সময় মাস্ক না পড়ায় তিনজন বয়স্ক ব্যক্তিকে কান ধরে উঠবস করান তিনি এসিল্যান্ড সাইমা হাসান এ ঘটনার ছবিও তোলেন তার মোবাইল ফোনে সেই ছবি দিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটের কভার পেশ করেন তিনি দুর্যোগ মুহূর্তে বয়স্ক দুই কর্মজীবী নাগরিকের সাথে সরকারি কর্মকর্তার এমন আচরণে নিন্দার ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে ওই ছবি ভাইরাল হয় মুহূর্তেই 
এই ঘটনার পর ঢাকা থেকে জনপ্রশাসন সচিব ভুক্তভোগী তিনজনের কাছে গিয়ে কর্মকর্তাদের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন এর আগে শনিবার সকালেই এসিল্যান্ড সাইমা হাসানকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আমাদের দেশের এবং সিনিয়র নাগরিক কষ্ট পেয়েছেন আমরা সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাচ্ছি আশা করি তাদেরকে এই এই দুর্যোগ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে টেক কেয়ার করতে সমর্থ হব অপদস্থ তিন ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়াও তাদের দীর্ঘ মেয়াদি সরকারি সহায়তা এবং দেখভালের দায়িত্ব নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কিন্তু এরপরেও স্থানীয় মানুষজন ক্ষুব্ধ গরিব লোক তারা বাজারে বাজার করতে আসছিল মাছ না থাকার কারণে তাদের কান ধরে অভ্যস্ত খেলা সেই ছবি ফেসবুকে ছাড়া এটা সামাজিকভাবে খুবই খারাপ একটা কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে ন্যাশনাল সাইম আসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এই আহ্বান রাখছি শুক্রবারের ওই ঘটনা নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন যশোরের জেলা প্রশাসক दूषण तर बदले विश्व दीर्घ सैकत जुड़े दल बेधे नेचे बेड़ा डलफिन कक्सबाजार प्रतिनिधि मजेम हुसैन शाकिल रिपोर्ट कमरुजामान राजीव কোলাহল আর দূষণমুক্ত সৈকতে ডলফিনের এমন খেলা এখন দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার সাগর সৈকতে এর আগে এভাবে এ সৈকতে আর দেখা যায়নি ডলফিনের এমন বিচরণ বিষয়টিকে বিরল বলছেন স্থানীয়রা ডলফিন লাফাচ্ছে তো ওটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি করে আমার কায়াক ছিল কায়াকটাকে নিয়ে কায়াক হচ্ছে একটা ছোট্ট ডিঙের মতো একটা জিনিস একটা ডলফিন না ওখানে বেশ কয়েকটা ডলফিন একসাথে আছে আস্তে আস্তে দেখলো যে তারা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এবং আমার চায়ের দিকে তারা ঘুরছে দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড়ে সবসময় ভরপুর থাকা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের এখন এমন ফাঁকা দৃশ্য আগে কল্পনাও করা যায়নি ব্যস্ত সৈকতে এখন সব কোলাহল বন্ধ কেবল ঢেউয়ের গর্জন বন্ধ আছে বীজকেন্দ্রিক সব কর্মব্যস্ততা দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য অলস সময় কাটছে সৈকতের উদ্ধার কর্মীদেরও যারা পানিতে গোসল করে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের কাজ ছিল এখন যেহেতু পর্যটকরা আসা বন্ধ করে দিচ্ছে তাই আমরা আপাতত ট্যুরিস্ট পুলিশের সাথে আপনার কাজ করতে চাই সৈকতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পেরে ফিরে যায় কাছিম গর্ত থেকে বেরিয়ে লাল কাঁকড়ার অবাধ ছোটাছুটি পাহাড়ি ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচ প্রকৃতির এই বর্ণাঢ্য বৈচিত্র এখন একেবারেই বদলে দিয়েছে কক্সবাজার সাগর সৈকতকে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে বসানো হল পদ্মা সেতু সাতাশতম স্প্যান এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার পঞ্চাশ মিটার সকালে সাতাশ ও আটাশ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় নতুন এই স্প্যানটি প্রকৌশলীরা জানান তিয়ান ই ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে আগেই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমার ভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে স্প্যানটি জাজিরা পয়েন্টে নেওয়া হয় এর আগে গত দশ মার্চ সেতুর আটাশ ও উনত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ছাব্বিশ নম্বর স্প্যানটি এভাবে কাজ অব্যাহত রাখতে পারলে এবছরের জুলাই মাসেই একচল্লিশটি স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হবে ছ দশমিক পনেরো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতল সেতুটি কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে খাগড়াছড়ি শহরে সামাজিক দূরত্ব কিছুটা রক্ষা হলেও গ্রামের হাট বাজারগুলোতে তা উপেক্ষিত হচ্ছে বিশেষ করে খাগড়াছড়ির মধুপুর স্বনির্ভর বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন বিকেলে বসছে হাট সেখানে জমায়েত হচ্ছে শত শত ক্রেতা বিক্রেতা সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশের অভিযানের সময় লোকজন সরে গেলেও পরে আবারও স্বাভাবিকভাবে চলছে বেচা কেনা এদিকে খাগড়াছড়ি জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সেনা ও পুলিশের টহল চলছে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হতে মাইকিং করে মানুষকে ঘরে থাকারও অনুরোধ জানাচ্ছে তারা মাঠে রয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট করোনাভাইরাসের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘরে থাকা কর্মহীন শ্রমজীবীদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে রাজশাহীতে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেছে মহানগর আওয়ামী লীগ দুপুরে মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনশো মানুষের মাঝে চাল আলু ডাল লবণ বিতরণ করেন এ সময় মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার সহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ স্টেডিয়ামে জেলা চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে তিনশো শ্রমজীবী মানুষের 
প্রত্যেককে দশ কেজি চাল দু কেজি আলু ও এক কেজি করে ডাল দেয়া হয় জেলা প্রশাসক আব্দুর আহাদ ও জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি খাইরুল হুদা চপল এই সময় উপস্থিত ছিলেন এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা মৌলবীবাজারে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অতি দরিদ্র ও অসচ্ছল পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সদর আসনের সংসদ সদস্য নেসার আহমদ সংসদ সদস্য সৈয়দা জেহুরা আলাউদ্দিন জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরিন ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান এই সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ বিতরণে সেনাবাহিনীর একটি দল সহযোগিতা প্রদান করে কিশোরগঞ্জের করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি নির্দেশনায় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে কেউ বের হচ্ছেন না এ পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন তেরোটি উপজেলায় দশ হাজার হত দরিদ্র মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে সকালে গরিব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক সারওয়ার মোর্শিদ চৌধুরী উত্তরবঙ্গ থেকে ফরিদপুর জেলায় কাজের সন্ধানে এসে আটকে পড়া একশো আটানব্বই জন শ্রমিককে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করলেন সংসদ সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী বরকত ইবনে সালাম জানান করোনার কারণে গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব মানুষ বাড়ি ফিরতে না পেরে ফরিদপুর শহরতলির ব্রাহ্মণ কান্দা এলাকায় অবস্থান করছিলেন কাজ না থাকে তাদের কাছে টাকা পয়সাও ছিল না এ খবর জানার পর খন্দকার মোশারফ হোসেনের নির্দেশে তিনটি বাসযোগে তাদের নিজ এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় করোনা ভাইরাস আতঙ্কে হুমকির মুখে যশোরের পোলট্রি শিল্প প্রতিদিন হ্যাচারিগুলোতে কয়েক লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হলেও বিক্রি না হওয়ায় লোকসান গুনছেন মালিকরা এছাড়া মুরগি বিক্রি করতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেক খামার যশোরে বেসরকারি পর্যায়ে ছোট বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন প্রায় তিন লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয় প্রতিটি একদিনের বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় বত্রিশ টাকা কিন্তু করোনার কারণে বর্তমানে প্রতিটি বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে এক টাকায় তাও ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনে খরচ হয় একশো টাকা বর্তমানে স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় এই অবস্থায় পোল্ট্রি শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এই শিল্পের সাথে জড়িত রা পরবর্তী সংবাদ দেখেন আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ